都领证了，那以后。我应该叫你弟弟好呢，还是？去哪儿啊？这些画里面的场景看起来这么熟悉啊？因为这些地方全都是我们去过的地方。我呢，只想把它们都记录下来。这家画是怎么样？挺好。我是想把我们在一起的所有回忆跟你，全都装在心里。是你的面孔，填满每个夜晚的梦。你这是在交代资产吗？嗯，婚后资产吧。这是你的地盘，不准你玩赛车，一到玩起赛车场来了。走吧，我们去看下一个。下一个地方。等公布了婚讯呢，就可以准备婚礼了。喂喂，你喜欢中式的还是西式的？婚礼。对。我记得你小时候好像说你喜欢那个糖果城堡，是不是？别，千万别！我们结婚的事，我还不知道怎么跟我爸说呢。要是你不愿意说，我就去说了啊。还是先等等吧，我爸可受不了这种刺激。告诉你这些，是想让你知道，我已经长大了，不是原来那个小男孩了。以后呢，我可以保护你，支持你，做你的依靠。你是一百首诗，也不够形容的你是。最明显的秘密，情话成了。你是我不爱吃的糖果，就爱留着。你是通往旅行的火车，到你想要去的。我要说七次。不要做最美的标本是爱过。我要说七彩虹以外的颜色，再辽阔的不让世界包裹。鹦鹉的羽毛不要摸，写字的比那思念做。我要说七彩虹以外的颜色。李副主编
有什么想说的吗？我没做过，举报信已经写得清清楚楚了，还有你和靳子川和柠檬的照片，受贿渎职，证据确凿，你居然还有脸在这狡辩，我真的是 respect 你的心态。那就让警察来查呀，也省得我在这跟你纠缠。你可真不把公司名誉放在眼里，为了你一个人去警察局吗？被整个行业嘲笑。李想，我现在只给你半天的时间，如果你不能够洗清嫌疑的话 ，OK。你就引咎辞职。好。您好，您所拨打的电话已关机。我今天呢，简单的说一下你们销售部门接下来的一些工作安排。应该加大力度，包括合同评审、销售员制度考核力度各方面都要加强。好，那么关机。我们现在继续会议。您好，宁小姐，我是李想，方便说几句话吗？李副总监，没事儿，有事直说就行。好，是这样，我上次找您给华诺公司做代言，这件事情我还没来得及跟公司汇报，公司现在对我有一些猜测，我希望请您帮忙，帮我证明一下。这是你们公司内部的事情，我参与就不太好了吧？你不是跟靳总很熟吗？直接找他帮忙不就好了？那你先忙，我先走了。祥姐，是吗？哎，祥姐，祥姐，祥姐。李副主编回来了，怎么样啊？不用装了，看着我恶心，老娘还不稀罕这个位置呢，等着收我辞职信吗？李想，李想，你什么意思？你收回渎职还有理了是吧？看什么看？没事做吗？没事都跟他一起滚一时得不了一世，还不是多怪你。回到家看到我爸，我就慌，防止瞒不住我们两个结婚的事情。我还是想好怎么和他说再回去吧。行，都是我的错，我给你想办法。
好像喝多了。你在哪儿啊？你发定位给我，我现在过来找你。嗯，好。谁啊？李想。嗯，我得过去救他了。不行，不准去。可是他好像喝醉了。因为我觉得吧，有一个人比你更合适。谁啊？你没事吧？没事。你怎么来了？为了你，我都辞职了。这么大的人情，你怎么还？什么？你别喝了，你喝多了。来这边。你最近是不是遇到什么不开心的事情？还不是因为那个米斯阳，三番四次的刁难我，针对我，还诋毁我，我只能辞职了。就算遇到什么不开心的事情，你也不能一个人自己喝闷酒。以后有什么困难，我都会陪你一起去面对。庆总今天怎么有空大驾光临？前两天我托你旗下的副主编李想李小姐办件事，没想到却连累她辞职了。您看一下，您公司的杨主编通过受贿的方式将不合适的人排进杂志，另外以不正当的手段污蔑打压同事，将自己的罪名安在无辜的同事身上，积上满下。陈老板。如果不想这些东西见报，我劝你还是尽快处理。这是我们的疏忽，金总，这件事情啊，一定严查。就这两天，我希望看到你们的处理结果，还有理想的复制通知。没什么事，我先走了。你这一把年纪了，各项指标全都正常。什么？就是偶尔心律不齐，建议少打荣耀赛。哎，别胡说八道，我这不是担心你妹妹吗？你说你妹妹这事情该怎么办？整天就是加甜品店，加甜品店。哎呀，我真是，哎，照这样下去真不成。就那咱怎么想想想想办法劝劝薇薇。你让他发展新目标也没契机啊！我来想办法，想想什么办法？我是你舅，我就有办法，啊，放心吧。来这儿了，你到了就知道了。金总，嗯，蒋姐，金总，大哥，你想干什么？本来 Miss 杨就喜欢拿咱们两个人的关系说事儿，我们现在是要金总，嗯，把那什么关系坐实吗？什么什么关系啊？就是不正常关系啊。我猜这么说，那应该是冰山总裁翘编辑。嗨，米子瑶，出现幻觉了，走错屋了。杨主编已经辞职了，时间的原因，这里的装修都还没有换。辞职了？嗯。他费那么大力气把我弄走，居然辞职了，他是不是有病啊？还有，这个办公室以后就是你的了。来的太突然，我有点眩晕了。好可爱啊！
李强。嗯，怎么了？你愿意做我女朋友吗？你都跟了我一路了，就没什么想问的吗？鉴于你的状态，今天的事我不扣分。那他其他业务也不需要你做了，你把定金一分不少退还给他，否则你们这种行为，我就看你们这个工厂能够撑多久。我说的不是你工作的分数，是你的总分。我们尝试交往吧。好像真的喜欢上他了。既然这么诚心诚意的发问，我就试试。人呢？往前冲啊！过来帮我！哎呀，你往前冲啊你！你会不会打呀？哎呦，快快快！心脏难受啊！你没事吧，爸爸？爸爸呢？年纪大了，这心脏、脾啊什么都不好。哎，前几天跟你李叔玩通宵，我就感觉不舒服了。哎，微微啊，我之前跟你讲过，你自己选的路。你要自己走，你看爸爸身体也不好，哎，希望你能有个好归宿。哎，微微也长大了，哎呀，你有什么就直接跟他说吧，他也一定不会怨你的。爸爸还是希望你能够继续去相亲。告诉唐叔吧，他不是一直催你结婚吗？他知道了以后啊，一定会很惊喜。以后呢，你也不用去相亲了，而且我呀，也可以光明正大的站在你身边了。你确定是惊喜，不是惊吓？我爸心脏可不好，还是找到一个对的时机再和他说吧。林然，行不行？行，我今天请假陪你。去哪儿都行。嗯，当补偿你。哎、<笑>你好，手环、啊。谢谢。哪个是你的呢？这个，换衣服去吧。谢谢。唐薇薇，你跟林然别再不清不楚的了，赶紧分开。还反对我们？行，那我就让你们看看。
多关照。不行，我已经不是之前的我了，我不应该再做这种幼稚的事儿。你家哥好了没？哦，好了好了、嗯，马上了。哦，好。算了算了，这也许就是天意吧。情况，微微结婚了，结婚了，这是谁啊？我天！喂喂喂喂，舅，喂，出大事了！没什么事儿啊，在你舅我这里就没什么大事儿，你懂吗？你自己看，什么？你自己看，哎，谁结婚了？你说，唐薇薇，唐薇薇，唐薇薇，你怎么不早说呀、啊？我跟你说，你又不听，这就是大事儿。哎呀。知道人鱼的故事吗？就是人鱼捡到了公主，为了救人需要人工呼吸。住嘴！林然。之前就算了啊！我们现在都结婚了，你还插足？你想破坏他幸福吗？微微，你什么时候学会先斩后奏了？你好像很不耐烦啊！你是不是觉得爸爸现在已经管不动你了？如果您真得了心脏病，那你的确管不动我。哎你，哎呀！爸。以前你们老逼着我相亲，好了，我现在我结婚了，你们还不满意？真不明白你们到底要的是什么。我要你有个安定的生活，我想让你过得好，但你现在这样能过好吗？你不考博，你去开甜品店，也就算了，你还跟林然这小子瞎胡闹，我们也都惯着你。现在让你来相亲，你又拿一个结婚证。我觉得你越来越不像你妈妈了。我和妈妈本来就不一样。从小到大，你总是说妈妈希望我怎么样，我怎么样才像妈妈。我知道你很想她，我也很想她。可是想念的方式有很多种。我不想复刻妈妈的人生。
和爸说话语气太重了。愤怒，果然是最具破坏性的情感。待会儿说的话可能比较有冲击力，敢与我到这儿来，受冲击的该是你小子。第一件事儿就是我和唐薇薇已经结婚了，兔崽子，你再说一遍。唐薇薇已经结婚了，臭小子，你们不是分手了吗？你不是去国外了吗？你再敢骗我妹妹！我没骗，我跟薇薇啊是情投意合。你还说？哎呀，让他说吧。他说：“我已经长大了，薇薇以后跟了我，谁也不能欺负他。”看你们打了一早上，午饭都没吃。他说想吃什么，我请客。吃什么不重要，重要的是和谁吃。还站着干嘛？洗澡去，走。走吧，大舅哥。洗澡去。走吧。欢迎光临，生意不错啊，还行吧。你坐会儿，好。想喝点什么吗？随便。好。那就柠檬水吧。好的，谢谢。微微，上次的事儿，谢谢你。没什么，你也不用特地买这么贵的啦。啊，贵是贵了点，但我绝不是在批发市场买的，而且我也没有还价。谢谢，微微。嗯，你说我们两个之间……哦，我结婚了。啊，上次我看你跟你弟弟，你们两个。就是我和林然，行吧，你忙吧，我先走了。哎，你等等，等等，等一下。我今天刚好做了甜品，你带回去和阿姨一起吃吧。我妈吃不了，她有糖尿病，不过还是谢谢你啊，这个我可以吃。我妈她现在只能吃一些含代糖甜味剂的东西。代糖甜味剂。好，没事，你吃吧。谢谢你啊。好，多保重。拜拜。拜拜。代糖甜味剂。喂喂，你今天找我有什么事吗？学长，我听说你最近公司有在研发代糖甜味剂。哦，对，有一部分已经投入应用了。你有需要？啊、哦，我最近开了一家甜品店。然后我想要做一系列无糖蛋糕给不能吃糖的病人，所以就想问一下贵公司有没有意愿想要甜味剂，一直是我的项目。你要是有需求的话，我们随时可以合作的。小姐，你的快递。啊，谢谢。不客气。我们一家人多么甜蜜！不对。哎，微微姐，林然。啊。今天辛苦你看店了，我之前没有跟你说，我有一个包裹。哦，是这个吗？嗯，我看一下是。哎呀，给我。啊。不行，你得走开。哎。
一块去吃，我给你拿围裙，等我。把手伸开，转过去。姐姐真乖。你几岁啊？我七岁，你五岁。来，哥哥给妹妹洗手。幼稚。只对你这样。你今天去拳击馆，是不是和我哥有关？没事儿，男人之间的交流，你不懂。反正你家里那一关我已经搞定了。男人的事，我不懂。沟通。哎呀！早知道我多爱两句，让你心疼心疼。你这个叫盲目自信，十分需要心理咨询。这东西真有甜味啊？没有，下毒毒你。可以啊，你一口我一口，咱们黄泉路上还是好朋友。嗯。姐，我打扰。嗯，对不起，对不起，没关系。这给你妹，反正我也没用。青年创业大会，那您自己给呗，反正他这会儿不是在厨房呢吗？别废话，你拿给他，反正他开店，我还是不支持他的。爸，表哥，吃饭了。哎，来了。呀，微微辛苦了，这么贤惠呢？那当然了。哎，尝尝尝尝。我这排骨啊，多么的浓香赤酱啊！哥尝尝啊。这个有点糊，它不是糖醋的。嗯，啊，好吃好吃。哎，还有南瓜呢，不错，这对身体特别健康。我喜欢。我原本想做南瓜炖肉，但忘了买肉。啊，没事儿，光吃南瓜也好。我喜欢，就你看我们俩干嘛呀？你也吃啊？哎，我电话电话响了，我接个电话啊，马上来。哥，不如你再吃点甜品吧，我做了甜品。哎哎，别别别，哎，别忙了，妹妹，有个东西给你看一下。其实我最近甜品店的生意挺好的，真的不用。你爸给你的，好好看看。建国同志的人生，真是充满智慧啊！啊，邀请函上也没说可以带两个人，但他说了可以带家属啊，一去就是两三天，正好这两天都是周末，咱们去宿舍收拾行李，我陪你去。成年人的恋爱需要营造距离感。
。哎，那巧了，我是未成年人，我要黏着姐姐。你这只是仅限于对我的依赖性人格障碍。嗯、啊，那我就是姐姐的小障碍。走了。嗯，啊，薇薇姐，你们好。哎，嫂子好。你们好，你们好，你们忙吧，忙吧。哎，好好。哪个床是你的？这个。薇薇啊，呃。你真的打算带那小子、啊？自从他回来，就一直在忙。这次刚好周末，就当补他一个假吧。行吧，估计他听到能乐死。我还没告诉他。好，不愧是我妹妹啊，血妇有当。我不再上不了分了吧？哎，我说你们几个，一天到晚别在宿舍打游戏。看书呢？看什么书啊？你那是在看书吗？我跟你们说，有空出去多转转，多出去走一走，没准能走出个女朋友出来，对不对？嗯。啊，打完这局出去打个球去。行，这局打完我就出去。今天我一定带个女朋友回来啊！别，放心。这可真没什么好看的。哎，看这个，这个素描本啊。这上面都是我画的地方，画的可好了，可认真了。你看一下，嗯，你打开看一下计划表真的是个误会，而且我这不是着急吗？主动出击，不然的话我就真的没机会了。